Welcome to Grande Cambio Interactive Training. Interactive speaking training is that I say a question and you say an answer. Okay? So, uh, example. Witaj na interaktywnym treningu Grande Cambio. I jak to wygląda? No, ja zadaję pytanie, ty dajesz odpowiedź. Na przykład, what color are you? I am green. Czyli pytanie, pauza, pauza jest na twoją odpowiedź. No, a ja później udzielę ci odpowiedzi tak, e, takiej lub innej. No i sobie porównasz, tak? Oczywiście może być wiele odpowiedzi. Najczęściej chodzi nam o taką najbardziej bra prawdopodobną odpowiedź. So we wanted the most probable answer and of course you can have any answer you want. This is your life, your English and your communication. So let's uh, start. What do you do with a book? I read a book. What do you do with a bicycle? I ride a bicycle. What do you do with food? I eat food. What do you do with a flower? I smell a flower. What do you do with money at the shop? I spend money at the shop. I pay with money at the shop. Okie dokie. So, was it fun? Was it good? Okay, here we go. So, now uh, the same faster. Hmm? What do you do with a book? I read a book. What do you do with a bicycle? I ride a bicycle. What do you do with food? I eat the food. What do you do with a flower? I smell a flower. What do you do with money at the shop? I spend money at the shop. Ooh, that was very fast. Excellent, perfect, bullseye, bingo, you got it, you nailed it. If you're doing so well, so far, świetnie, 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 świetnie ci idzie, a zatem teraz zobaczmy, jakby to zadziałało w drugą stronę. The other way around. Okay, so, ja mówię odpowiedź, I say the answer, and you go back in time and you say the question. Ja mówię odpowiedź, a ty cofasz się w czasie i mówisz pytanie na tę odpowiedź. Zobaczmy, jakby to zadziałało. I read a book. What do you do with a book? I read a book. I ride a bicycle. What do you do with a bicycle? I ride a bicycle. What do you do? Well, I eat food. What do you do with food? I eat food. I smell a flower. What do you do with a flower? I smell a flower. I spend money at the shop. What do you do with money at the shop? I spend money at the shop. Hooray! So good! So far so good! Excellent, you see, it is more, more demanding. To jest bardziej wymagające. A na koniec sobie przetłumaczmy to, o czym była mowa. To make sure that you understand everything. What do you do with a book? What do you do with a book? Co się robi z książką? I uwaga! You. Występuje tutaj słówko you. Oczywiście wiesz, że to jest ty, wy. Natomiast you może znaczyć ty, wy, pan, pani, państwo oraz zdania bezosobowe. Czyli co się robi z książką. To nie znaczy, że co koniecznie, co ty robisz z książką, co się robi z książką, co można robić z książką. What do you do with a book? Co można robić z książką? Co się robi z książką? I read a book. Albo you read a book. Tak, jeśli odpowiemy I read a book, to znaczy, że ja czytam książkę Al, albo you read a book, że można czytać książkę. Książkę można czytać. Ok, so 
What do you do with a book? I read a book. Mm, co się robi z książką? Czytam książkę. What do you do with a bicycle? Co można robić z rowerem? Ja jeżdżę na rowerze. Albo co ty robisz z rowerem? Jeżdżę na rowerze. I ride a bicycle. What do you do with food? Co robisz? Co można robić z jedzeniem? I eat food. Spożywam i jem jedzenie. What do you do with a flower? Co się robi z kwiatem? I smell a flower. Wąham. Smell. Wąham. Kwiat. What do you do with money at the shop? Co się robi z, co się robi z pieniędzmi? Albo co się robi pieniędzmi w sklepie? I spend money at the shop. Wydają pieniądze w sklepie. Spend. Spędzać, wydawać. Okie doki. Well. Now that you know the answers. Teraz, kiedy znasz już odpowiedzi, zabawmy się w drugą stronę. I ask you, what do you read? I read a book. What do you ride? I ride a bicycle. What do you eat? I eat food. What do you smell? I smell a flower. What do you spend? I spend money. I spend money at the shop. Okie dokie. So you see, we can ask and answer. Or we can ask about activity or ask about the thing. Możemy pytać, odpowiadać. Możemy pytać się o czynności i o rzeczy. So, I hope you had a good time and if you want to repeat the same thing all over again, so let's go over it again. What do you do with a book? I read a book. What do you do with a bicycle? I ride a bicycle. What do you do with food? I eat food. What do you do with a flower? I smell a flower. What do you do with money at the shop? I spend money at the shop. Yes, yes, yes. And now all over again. The five questions. Five in one. What do you do with a book? What do you do with a bicycle? What do you do with food? What do you do with flower? What do you do with money at the shop. Okie dokie, that's right, bingo, you got it. I read a book, I ride a bicycle, I eat food, I smell a flower and I spend money at the shop. Yes, 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 five times yes. So, uh, so, so far I managed to learn this by heart. Teraz to nawet ja się nauczyłem tego już na pamięć. You read the book, you ride the bike, you eat the food, you smell the flower and you spend money. Okie dokie. So you see, it's so easy to learn English. It's so easy if you repeat. And that was your first ever interactive, Grand Cambio interactive speaking training. And what color are you? I'm green. Green as a frog. Have fun, enjoy, and see you in the next Grande Cambio video.